ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഡെസേർട്സാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പുഡിങ് റെസിപ്പീസാണ് നല്ല കിഡ്ലൈൻ പുഡിങ് റെസിപ്പീസാണ് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിൻ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഗിവ് എവേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഐലൻഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മിക്കവാറും മിക്കവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ പാൽ ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ കട്ട കുത്താതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നാകെ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന വരെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയല്ല എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രം മതി അപ്പോൾ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞ അതിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതിന് പകരമാണ് ഏലയ്ക്ക ചേർത്തത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വനില എസൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലും വനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു
അപ്പോൾ നാല് ബൗളിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുറത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അകത്ത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഫില്ലായിട്ട് കിടക്കണം എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്നോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പക്ഷേ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ് കുറേ മുമ്പേ നന്നായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നാല് ബൗളിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ആവി ഒളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആവി ഒളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ വലിയൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തരിക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ആവി ഒളിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീമറിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അടച്ച് വെക്കരുത് അതായത് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം അല്ലാണ്ട് ഓരോ ബൗളും നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കരുത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ആവിയിൽ അത് മൊത്തം ആവിയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളൂ കേട്ടോ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടില്ല അത് ആവിയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുക ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറ ശേഷം തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇത് തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് തണുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറ ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേഷനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു അരക്കപ്പിലും കുറച്ച് മാത്രമേ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാരമൽ ആയ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം കാരമലിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം ാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നട്സ് കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഡെസേർട്ടിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊട്ടും നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കാരമൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ആ കാരമൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കസ്റ്റഡ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എടുത്തു മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റഡ് എടുത്തിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളവും പാലും ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്സാണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ റോളിംഗ് പെന്നി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല അതിലേക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്
അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്നോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിത് കസ്റ്റഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലത്തെ ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ചൈന ഗ്ലാസോ ജലാറ്റിനൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കസ്റ്റഡ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഐലൻഡ് ഡെസേർട്ട് അതായത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഐലൻഡ് പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ പുഡിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു വെറൈറ്റി പുഡിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പുഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പുഡിങ് ആണ് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിൻ ഒന്നും വേണ്ട റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് പുഡിങ് ട്രേയിലാണോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മുമ്പ് ക്യാരമൽ കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റിൽ വൺ മില്യനൊക്കെ കടന്നിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ക്യാരമൽ കസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ റവ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാരമൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ക്യാരമൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ക്യാരമൽ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ മെൽട്ട് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പൂണിലൊക്കെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എന്തായാലും പിടിക്കും ഇത് ക്യാരമൽ ആവാൻ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ക്യാരമൽ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരമൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാടെ തന്നെ പാന് വേഗം ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാന് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേഗം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ക്യാരമൽ കൂടി ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ആദ്യം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരമലും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പഞ്ചസാര വേണ്ട അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയും പാലും നെയ്യും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെങ്തി ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ
അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള റവയുടെ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ആ ചൂടോട് കൂടി ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ട ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള മിക്സ്ചർ അല്ലേ അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറും വേണം അതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കും വേണം അപ്പോൾ ഇതാ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആ മുട്ട എല്ലാ ഇടത്തും ഈ മിക്സ്ചറിൽ എത്തുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാരമൽ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റിൽ രണ്ടാമതുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയും അതുപോലെ റവയുടെ മിക്സ്ചറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അത് പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫോയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക അത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തരികി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നോക്കുക മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരമൽ കസ്റ്റഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് റവയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വേറെ റവ പുഡിങ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലയാലി ലുബിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തു പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം അതും ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റവ കാരമൽ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് പുഡിങ്ങിലും നമ്മൾ മുട്ടയാണ് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീ സബായയിലെ അബായ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവ് എവേ ലേറ്റ് ആവേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിനി നമ്മുടെ ഗിവ് എവേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ആമിസ് അബായ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് അബായകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിടുന്ന ഏഴ് വീഡിയോകളിൽ ആ ഏഴ് അബായകൾക്കായിട്ടുള്ള ഏഴ് വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇനി മുതലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഓരോ ഗെയിംസ് പറയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവ് എവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുകൂടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം ഐഷാസ് കിച്ചൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ പേജ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമി സബായയുടെ ഇൻസ്റ്റ പേജും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റയും എഫ് ബി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഞാൻ അബായ ലേറ്റസ്റ്റ് അവരുടെ അബായ കാണിക്കാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ആമീനെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗിവ് എവേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം ഗിവ് എവേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബഡായി കഥ ബഡായി കഥ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആദ്യം ഇതുപോലെ ആമി സബായ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് സ്റ്റോറി എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഡായി കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത്യാവശ്യം കേട്ടാൽ അത്യാവശ്യം ചിരി വരുന്ന കുറച്ച് ബഡായി ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം വ്യൂവേഴ്സ് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾക്കാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിവുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബഡായി കഥയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് ബഡായി കഥകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആ ഒരു പേരുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നറുക്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ബഡായി കഥ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കഥ എഴുതാൻ അറിയാത്തവരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത ആറ് ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കാം ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നറുക്കെടുപ്പ് എടുക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലെക്ക് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ രാത്രി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സമയമുള്ളത് ഞാൻ മറ്റന്നാളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ബഡായി കഥ എഴുതുക കമൻറ്റിലിടുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ലൈക്ക് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഗിവ് എവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഗിവ് എവേ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്ന